ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಹಾಯಧನ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಚಾಲಕರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾದ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆದೇಶವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟೋ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇವಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಾಲಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಾಹನ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪತ್ರ ಚಲಾಯಿಸುವ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಚಲಾಯಿಸುವ ವಾಹನ ಸ್ವಂತದಿರಬೇಕೆಂಬ ಮಾನದಂಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲಕರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆಯವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರು ಸಹಾಯಧನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವರು ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀತಿ ಘೋಷಿಸಿ ಒಂದು ವಾರವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಖೇದಕರ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ನೀತಿ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಒಂದು ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರ ಖೇದಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನ